ഹലോ എവറി വൺ അപ്പോ എല്ലാന്റെയും വ്ലോഗ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പിന്ന നമ്മള് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റം ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഹീറോ ആരാണെന്ന് അറിയാവോ ഡാ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന സാധനം അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പലയിടത്തും കാണാറുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലും റോഡരികിലും ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പോ ഈ കുറച്ച് കാലഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ഇതിന്റെ കുറെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് നമുക്ക് കാണാം യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും ടിക്ടോക്കിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നിറയെ കാണാം അപ്പോ യോ എനിക്ക് വരയ്ക്കാനൊന്നും അറിയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇപ്പോ ഇതിന്റെ കൂടെ ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്തു തുടങ്ങിക്കോളൂ അപ്പോ ഇതിന്റെ ഞാനിപ്പോ ലേബൽ എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബോട്ടിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലേബൽ കളയാൻ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കിച്ചൺ സ്പോഞ്ച് ആണ് അറിയാലോ നമ്മള് അടുക്കളയിലൊക്കെ പാത്രം കഴുകാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്പോഞ്ച് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഫാബ്രിക് പെയിന്റ് അക്രിലിക് പെയിന്റ് അത് ഏത് കളറായാലും മതി റെഡ് കളറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് സെലോ ടൈപ്പ് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പിന്നെ ഒരു കത്രിക ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പിന്നെ ഒരു പ്ലീറ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ കളർ ഒന്ന് പോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ വേറെ ഒന്നും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യ ആയിട്ട് കാര്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് നോക്കിയാലോ റെഡി അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ തുടങ്ങിക്കോ എന്റെ കൂടെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം കാരണം നമ്മുടെ കൈയുടെ പാടെല്ലാം അതിനകത്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി സെല്ലോ ടൈപ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ ഈ സെല്ലോ ടൈപ്പ് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആകൃതിയിൽ മുറിക്കാം കേട്ടോ ബിഗ്നേസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ എന്താ പറയാ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മുറിക്കാം ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിക്കാം നോക്കൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ രണ്ട് പീസ് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തു അടുത്തതും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാറ്റേണിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇന്ന ഇന്ന പാറ്റേൺ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഒരു കലാബോധം അനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളെ കുപ്പിയിൽ ഫുല്ലായിട്ടും ഏത് ഡിസൈൻ ആണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ പറയാ സൈഡിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ നേരെ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു മനോ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ദാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈനിലാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇതിനകത്ത് ഹോൾസ് വീടാ വീഴാതെ നോക്കണം കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ അതിന്റെ മേലിൽ കൂടിയാ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹോൾസ് ഒന്നും വീഴുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഈ സൈഡിൽ ഫുള്ള് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനിതാ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യണ പാറ്റേണിലും പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് അങ്ങനെ 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 ഉള്ള രീതിയിലാണേ ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് സൈസ് നോക്കുക അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ഇഷ്ടം അത്രയും മാത്രം എടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ അയ്യോ ഇത് കറക്റ്റ് ലെങ്ത് വന്നില്ലല്ലോ കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മെയിൽ കൂടിയാ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ പോക
അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഞാൻ മുകളിൽ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ് ക്രോസ് പാറ്റേണിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഒരെണ്ണൊട്ടിച്ചു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി വലുതാണ് എടുത്തത് ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ ചെറിയ ഇത്രയും ഇത്രയുള്ള പീസാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ചെറിയ പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് അത് എന്താ പറയുക ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് പാറ്റേൺ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുവാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതാ ഈ സെല്ലോ ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൈഡ് വേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് എന്താ പറയുക ഹോറിസോണ്ടലിയും വെർട്ടിക്കലി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മുകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് വെച്ചിട്ട് ഇനി കുഞ്ഞായിട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിച്ച് തീർക്കാം ചെറുതായിട്ട് 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 കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട അയ്യോ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ശരിയാവുമോ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ശരിയാവുമോ എന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവനോൻ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അവനോന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്ത ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ മുകളിലേക്ക് നിന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര അടുത്തടുത്ത് ഒട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മറ്റേതെല്ലാം കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇനി എങ്ങനെ ഒട്ടിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി 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 ഒട്ടിക്കാം ഓക്കെ ആദ്യമേ കുറച്ച് പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേം വേം ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഇപ്പം എന്താ ബ്രഷിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് എടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ സ്പോഞ്ച് എടുക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രഷ് ഈ കുപ്പിയുടെ സർഫേസ് ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രഷ് ഇട്ട് അതിനകത്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബ്രഷിൻ്റെ പാട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര കോട്ട് അടിച്ചാലും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ ബ്രഷ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല മീൻ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പോഞ്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ ഒട്ടിക്കണേൻ്റെ ഫിനിഷിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നെണ്ണോ കൂടെ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാനായിട്ട് ഓക്കെ അല്ലേ നിങ്ങൾ റെഡിയല്ലേ നമ്മൾ പല പല രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി നോക്കുക എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കളർ അതിനകത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആയി പോവും അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക സ്പേസ് ഇല്ലാണ്ട് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണതിന് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാണ്ടായി പോവും അതുകൊണ്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ആദ്യം നമ്മൾ കുപ്പി നല്ല വൃത്തിയാക്കി വെച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെലോ ടൈപ്പ് ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതാ ഈ സ്പോഞ്ച് നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത്തിരി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഞാൻ വെറുതെ പോർ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ വെള്ളമൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പം അതൊക്കെ ഈ സ്പോഞ്ചിൽ മുക്കാം മുക്കിയതിന് ശേഷം കണ്ടോ ഇതേപോലെ പതുക്കെ 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 അതിനകത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കാം
നമ്മൾ നോക്കി പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാവശ്യമില്ല കണ്ട ഇതാ ഇങ്ങനെ 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 ഫുള്ള് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്കൊരു അത്ര ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് എഫക്റ്റ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് കളറ് ഫുള്ള് സ്പ്രെഡായ എഫക്റ്റ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ കോട്ട് വെച്ച് തന്നെ നിർത്താം കേട്ടോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ രണ്ടുമൂന്ന് കോട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വേറൊരു ഭംഗി തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രഷിൻ്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ് വേറൊരു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് കാരണം പെയിൻറ്റ് ഇതായി പോകാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ചുരണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സെല്ലോട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ എടുക്കുക പതുക്കെ കണ്ട ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും കണ്ട അതിൻ്റെ ഡിസൈൻസ് അവിടെ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുക്കാവേ പതുക്കെ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പെയിൻറ്റ് ഫുള്ള് തോടി പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പോരൂ കേട്ടോ അപ്പൊ പതുക്കെ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ തുമ്പ് തപ്പിയെടുത്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പെയിൻറ്റെ പാടെ പറഞ്ഞ് പോര് പെയിൻറ്റ് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങാതെ അത് ചെയ്യാനും പാടില്ല എന്നാൽ പെയിൻറ്റ് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിരിക്കാതെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങ് പോകുന്ന കളയും ഓരോ അടുത്ത് നിന്ന് എല്ലാ സെല്ലോ ടേപ്സും എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ എത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് കുറച്ച് ടൈം കൊണ്ട് വേഗം നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്ത ഒരു സാധനമാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഈവൻ്റ്നെസ് കിട്ടിയത് കാരണം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ